this is my story. Welcome to my channel, Pamban Sangka Jukai. This is my story. Marami nang tanong sa akin, paano ako nakarating ng Japan? Isa sa pinakakomplikadong tanong na aking natanggap sa aking pagbablog. Pero para sa inyong lahat, gagawin kong isang mabilisan at madaling sagot para sa lahat. Ako po ay taga Cebu City, taga Lapu-Lapu City, Marigondon, Crossing, Lapu-Lapu, Cebu City. Ako po ay nag-apply sa aking agency, papuntang Japan, na Golden Gateway. Kasi pangarap ko ang Japan nung bata pa ako. Just imagine guys, five times po akong nagpa-interview. At ito yung mga nangyari. Unang interview ko, I failed. Umuwi ako ng bahay na parang wala lang nangyari. Walang imik. Natulog ako. Pagising ko sa umaga, I decided to do it once, once again, one more time. And then nag line up ako ulit. Then my second time, my interview guys, again, I failed. Doon ko naisip na ano kaya ang problema? Saan ba ang problema kung bakit ako na fail again? So ganun, uwi ako ng bahay. Sobrang lungkot ko. Pero nagsakay ako ng jeep. At nakita ko yung isa sa aking idol, si Maria Osawa. Para nabuhay na ko ng loob ulit. So I decided, I will try again, one more time. So nagpalain na pa ko sa Golden Gateway ulit. I did my best sa mga tanong, but... Again, I failed. Tatlong bisis po akong bumagsak. Kaya nasabi ko sa akin sarili, para sa akin ba ang bansang Japan? Yung pinapangarap ko nung bata pa ako? Muwi ako ng bahay na sobrang lungkot. Alam nyo guys, ng araw na yon umiyak ako hanggang sa makatulog. Pero sa kalagitnaan ng aking mahimbing na pagtulog, ako ay nanaginip. Nanamit ko in person si Lupin the Third. Kaya sabi ko, gusto kong maging isang katotohanan ang mga nangyayari. Kaya once again, I decided na magtik ako ng another interview. This is my fourth time interview. But again, I failed. My Japan journey will stop this time, sabi ko sa akin sarili. Apat na bisis akong bumagsak sa interview. I did all my best sa pag-answer, sa pagsagot ng mga tanong. But, it's not worth it. So, pag ko ng bahay, sinier ko lahat sa aking pamilya na ayoko na. Siguro, hindi para sa akin ang bansang Japan. 
Kayo nagabing yun, natulog ako. Nang mahimbing, wala ako na panaginipan na kahit ano. Bukas, nang umaga, nang after na aking interview, may nakita naman akong sign. Nung naglaro, naglaro ako ng basketball, nakita ko si Sakuragi. So palagay ko, ito ba yung sign na para sa akin ang Japan? And that's the reason why I decided again to take one more time interview para sa Japan. And then, pumunta ako sa Golden Gateway, nagpalain na pa ko ulit. Nagpagupit ako ng maganda, maayos. But the fifth time sa aking interview, Sobrang, sobrang ghost bites. Napagtingin ko sa aking mga balahibo ay tumayo. Kasi I was chosen by my company now sa Katakogyo. Parang sa loob ng aking puso, parang sumigaw. Gusto kong sumigaw sa saya. Dahil sa apat na bisis akong bumagsak but I try, I try again my best, my best then nakapasa ako <coughs> hindi man lahat tayo makapunta agad-agad dito sa Japan but I advise sa inyo minasang don't ever give up on your dreams, on your goals in life I am the one, the one you can... Kaya ako ngayon, nakapasa ako, nag-aral ako ng Japanese language sa Golden Gateway. Nagpagupit po kami lahat, kami po lahat ay kalbo. Green po ang aming uniform at naka-insert po kami palagi at may ID po kami. After 3 months of schooling Japanese language, dumating na po ang aming visa. Pagkatapos, inaantay po namin ang aming COE. And after all, nagbidikal kami phase 2, phase 3, hanggang sa dumating na po ang ticket namin papuntang Japan. Sobrang excited na kinakabahan. Kasi alam mo, yung pangarap mo na nasa kamay mo na, pero hindi mo pa kaya ang panindigan. Kasi hindi, po ma, di, hindi mo pa alam kung ano ang nandun sa bansang Japan. Kaya pagdating ng panahon na dumating yung ticket ako ay kinabahan kasi bilang isang first time nila ako sa abroad first time ko din sumakay ng aeroplano kay sobrang kaba ako buti na lang may mga precaution sakaling bumagsak sakaling may emergency ah, may susuotin pala tayong life jacket so parang nakunan konti ang aking pag-alala And then, pumunta kami ng Maynila. Pagkatapos noon, nagpahinga kami ng isang gabi sa isang maliit na hotel. And tomorrow, ay flight na namin papuntang Taiwan. Kasi connecting po kami. Hindi po kami direct. Pagdating namin ng Taiwan, last flight namin ay papuntang Japan. Sobrang haba po ng aking storya. At sa wakas ay nakarating ako sa Japan by 2015. Just imagine, today is um, December 28, 2020. Almost 5 years na po ako dito sa Japan. At sabi ko sa aking sarili, kailan ko, paya, kailan ko pa kaya makikita si Sakuragi at saka si Lupin. At ang lalo na pinaka-idol ko na si Maria Osawa.